ഹാർ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു മൈ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ആദ്യ രണ്ട് യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള ചാപ്റ്ററുകളുടെ വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള സമ്മറികളാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒന്നാം യൂണിറ്റിൽ നിന്നുള്ള ദ ത്രിയൽസ് ഓഫ് എംപവർമെന്റ് എനി വുമൺ മാച്ച് ബോക്സ് ഹൊറേഗല്ലു ഈ നാല് ചാപ്റ്ററുകളുടെയും രണ്ടാം യൂണിറ്റിൽ നിന്നുള്ള മെന്റിങ് ഓൾ അമീഗോ ബ്രദേഴ്സ് ദി അവർ ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്നീ മൂന്ന് യൂണിറ്റുകൾ എന്നീ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററുകളുടെയും വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള സമ്മറികളാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അവക്ക് എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാം ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ ഒന്നാം യൂണിറ്റിലെ ഒന്നാം ചാപ്റ്ററായ ദ ത്രിയൽസ് ഓഫ് എംപവർമെന്റ് എന്ന പ്രസംഗത്തിന്റെ വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള സമ്മറി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം The Three Elves of Empowerment Shakti Garana Thinde Moon Ellugal It's a speech by Christian Lagarde It is Christian Lagarde in the present time Christian Lagarde is the first human to become the head of International Monetary Fund IMF IMF in the Taliban Aguna Aditha Vanidayane Christian Lagarde In this speech she speaks on women empowerment In this present time she speaks on women empowerment She speaks on women empowerment She speaks on women അതായത് ദ തീം ഓഫ് ദി സ്പീച്ച് ഈസ് വിമിൻ എംപവർമെന്റ് ഈ ഒരു പ്രസംഗത്തിന്റെ ആശയം സ്ത്രീ ശാക്തീകരണമാണ് ക്രിസ്റ്റ്യൻ ലഗാഡ് സെയ്സ് വിമിൻ ഫേസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ചലഞ്ചസ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ഈ ഒരു ലോകത്ത് സ്ത്രീകൾ ധാരാളം വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നുണ്ട് എന്ന് ക്രിസ്റ്റ്യൻ ലഗാഡ് പറയുന്നു ഷി സെയ്സ് ദ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് വിമിൻ ഇൻ ദ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് എ കൺട്രി ഈസ് വെരി ലോ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം വളരെ കുറവാണ് ബിക്കോസ് വിമിൻ ആർ ഡിനൈഡ് ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അതിനുള്ള കാരണം സ്ത്രീകൾക്ക് തുല്യ അവസരങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഷീ സജസ്റ്റ് ആസ് എ സൊല്യൂഷൻ ടു ദ ചലഞ്ചസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ വിമിൻ ഇന്ന് സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായിട്ട് ക്രിസ്റ്റ്യൻ ലഗാഡ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ദ ത്രീ എൽസ് മൂന്ന് എല്ലുകൾ ദ ത്രീ എൽസ് ഓഫ് വിമിൻ എംപവർമെന്റ് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് എല്ലുകൾ The three L's are learning, labor and leadership. Learning, padanam, labor, joli, thuril, leadership, nedirtham. In the way, the Christian Lagarde is the three L's. That is, in the world, the three L's are the three L's. 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 The three L's of women empowerment. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് എല്ലുകൾ ലേണിംഗ് ലേബർ ലീഡർഷിപ്പ് പഠനം ജോലി നേതൃത്വം ഫസ്റ്റ് എൽ ഓഫ് വിമിൻ എംപവർമെൻറ്റ് ഈസ് ലേണിംഗ് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒന്നാമത്തെ എല്ലാണ് ലേണിംഗ് പഠനം ലേണിംഗ് മീൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ലേണിംഗ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസമാണ് പഠനമാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് എനി ചേഞ്ച് ഏതൊരു മാറ്റത്തിൻ്റെയും അടിത്തറയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം Education is the most powerful weapon that we can use to change the world. This is the most powerful weapon that we can use to change the world. Learning helps women to break the chains with which they are bound. Strigala bandhichiri kunna chengalakala thakarkan padanam avare sahai kunnu. Women can be empowered when they are educated. Strigala ki vidhibhyasa le bikkum bool avarku soyam shakti gari kaam. Christian Lagarde reminds us the African adage related to women education. Sthree Vidyabhyasa umai bandha patta uri African payanjali Christian Lagarde namme or mi pikko nundu. That is, if you educate a boy, you train a man. If you educate a girl, you train a village. Ningal uri aangutti ya padi pikku gaya anangil, ningal uri purishana pari shil pichya bole ya anu. Adhe samayam tenne, ningal uri pinkutti kya anu vidhibhyasa ngudu kundu dhe yengil, adhe adhe uri pinkutti ya anu ningal padi pikku nundu dhe yengil, ningal uri gramatthe pari shil pichya dhe bole ya anu. This proverb shows the importance of giving education for girls. Pinkutti kal ki vidhibhyasa nilgandhe dhe pradhanya te anu yeru payanjali kani kundu dhe. So, learning is very important in women empowerment. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിൽ പഠനം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ദൻ ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് വിമിൻ എംപവർമെന്റ് ഈസ് ലേബർ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ലേബർ ലേബർ മീൻസ് തൊഴിൽ ജോലി ലേബർ ഹെൽപ്സ് വിമിൻ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദർ ട്രൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്ത്രീകളുടെ യഥാർത്ഥ കഴിവുകളെ തിരിച്ചറിയാൻ തൊഴിൽ അവരെ സഹായിക്കുന്നു 
A woman without any income has to depend on her father, husband or son for her needs. ഒരു വരുമാനവും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീക്ക് അവളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവളുടെ പിതാവിനെയോ ഭർത്താവിനെയോ മകനെയോ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നു ലേബർ ഹെൽപ്സ് വിമൻ ടു ഏൺ മണി ആൻഡ് ഷി ക്യാൻ ബിക്കം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ജോലി സ്ത്രീകളെ പണം സമ്പാദിക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവൾക്ക് സ്വതന്ത്രരാകാനും സാധിക്കും ലേബർ ഗീവ്സ് ഹെർ എക്കണോമിക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് തൊഴിൽ അവൾക്ക് സാമ്പത്തിക സ്വതന്ത്രം നൽകുന്നു എ ജോബ് ഈസ് മസ്റ്റ് ഫോർ വിമൻ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു ജോലി നിർബന്ധമാണ് ഷി ക്യാൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ നാഷൻ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന് അവൾക്ക് സംഭാവന ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇറ്റ് വിൽ എംബോ ദ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് എ നാഷൻ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക നിലയെ അത് ശാക്തീകരിക്കും ദെൻ ക്രിസ്റ്റ്യൻ ലഗേഡ് ഓൾസോ പോയിൻറ്റ്സ് ഔട്ട്സ് ദ ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ വിമൻ ഇൻ ദ വർക്ക് പ്ലേസ് ജോലി സ്ഥലത്ത് സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ക്രിസ്റ്റ്യൻ ലഗാഡ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് Today, women face many challenges in the workplace. In the jolly style, the struggle is very difficult to deal with the problems. Those are low payment, low security, low status, etc. Kuranya Vedanam, Kuranya Suraksha, Adbotanet, Taina, Status, etc. Our basic norm related to women's job should be equal pay for equal work. Struggle is the same as the struggle is the same as the struggle. The struggle is the same as the struggle. We should eliminate gender discrimination in economic participation. Sambathika pravartanangal ile linga vivejanam naam illa daakanam. We should promote more opportunity for women. Sthrigal ke kooduthal avasarangal naam prol sahipikanam. Equal payment and high security should be ensured in the workplace. Joli sthalatthi tullya vedanavum uyarna surakshayum urappakanam. Learning and labor are the key factors in the process of women empowerment. സ്ത്രീശാക്തീകരണ പ്രക്രിയയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളാണ് പഠനവും ജോലിയും ലേണിംഗ് ആൻഡ് ലേബർ ദെൻ ലീഡർഷിപ്പ് ഈസ് ദ തേർഡ് എല്ല ഓഫ് വിമൻ എംപവർമെൻറ്റ് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മൂന്നാമത്തെ എല്ലാണ് ലീഡർഷിപ്പ് നേതൃത്വം ലീഡർഷിപ്പ് മേക്സ് വിമൻ മോർ പവർഫുൾ നേതൃത്വം സ്ത്രീകളെ കൂടുതൽ ശക്തരാക്കുന്നു വിച്ച് മീൻസ് ലീഡർഷിപ്പ് എംബേഴ്സ് വിമൻ നേതൃത്വം സ്ത്രീകളെ ശാക്തീകരിക്കുന്നു Leadership helps women to use their skills and talents. Sthrigalude kaivugale porathu edukkanum adu upayogikkanum leadership nedrutham avare sahayikkunu. Women take decisions based on proper understanding, compassion and sustainability. Shariyaya dharana, anugamba, susthirada ennivide adisthanathilana sthrigal thirumanangal edukkunnathu. Women should be ready to step outside their comfort zones. സ്ത്രീകൾ അവരുടെ കംഫർട്ട് സോണുകളായിട്ടുള്ള വീടുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഇറ്റ് വിൽ മേക്ക് എ ഡിഫറൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വലിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കും വിമൻ എംപവർമെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ വിമൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ ഹോൾ സൊസൈറ്റി സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം ഒരിക്കലും സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല സമൂഹത്തിനാകെയുള്ളതാണ് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം അതായത് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും സമൂഹത്തിനാകെ ലഭിക്കുന്നതാണ് which means the entire world will reap the benefits of women empowerment stree shakti karanathinte netangal theerchiyayittum logathinaage labikkum okay priyapetta vidyarthigale ithrayum karyangalana the trials of empowerment enna speech ilude namukku manasilagunnathu ini namukku onnam unit ile rendam chapter aaya any woman enna kavithayude summary manasilakkam any woman edoru stree Any Woman is a poem written by Catherine Tainan. Catherine Tainan idea or a kavideyaan Any Woman. The theme of this poem is value of a mother or importance of woman in a house. Here kavideyude aashem ay varunnadu uru amma yude mooliyam aanu. Adha lengil uru vietil uru sthriyude pradhaniyam aanu. The poet says mother is the pillars of the house, keystone of the arch, fire upon the hearth. light of the sun heat of the earth light of love twist that holds together not of love house from floor to roof wall against all danger door against wind and snow ir kavideyilude kavi amme kurichu parayna karyangalana amma veedinde thoonugalana then kamanathinte aanikkallana adupile theeyana സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശമാണ് ഭൂമിയുടെ ചൂടാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രകാശമാണ് 
എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് നിർത്തുന്ന ഒരു പിടുത്തമാണ് ദൻ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പിടുത്തമാണ് ഒരു വീടിൻ്റെ തറ മുതൽ മേൽക്കൂര വരെയാണ് എല്ലാ അപകടങ്ങൾക്കും എതിരായി നിൽക്കുന്ന മതിലാണ് കാറ്റിനും മഞ്ഞിനും എതിരായി നിൽക്കുന്ന വാതിലാണ് തുടങ്ങിയ അനവധി മെറ്റഫറുകളാണ് ഒരു അമ്മയെ വിശദീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വർണ്ണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കവി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവയെല്ലാം ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചുകളിൽപ്പെട്ട മെറ്റഫറാണ് മദർ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് എ ഹൗസ് ഒരു വീടിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് അമ്മ വിതഔട്ട് മദർ ദ ഫാമിലി വിൽ ലൂസ് ഇറ്റ്സ് യൂണിറ്റി ഒരു വീട്ടിൽ അമ്മയില്ലായെങ്കിൽ ആ ഒരു വീടിൻ്റെ ഐക്യം നഷ്ടപ്പെടും വിതഔട്ട് എ വുമൺ എ ഫാമിലി ഡെസിൻ ഹാവ് എക്സിസ്റ്റൻസ് സ്ത്രീ ഇല്ലാതെ ഒരു കുടുംബത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല മദർ മേക്സ് ദ ഹൗസ് അലായു ഒരു വീടിനെ ജീവസുറ്റതാക്കുന്നത് അമ്മയാണ് ദർ ഈസ് നോ ഹാപ്പി ഫാമിലി വിതഔട്ട് മദർ അമ്മയില്ലാതെ ഒരു സന്തോഷമുള്ള കുടുംബമുണ്ടാകില്ല ഷി പ്രൊവൈഡ്സ് പ്യുർ ലവ് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് മേക്ക് ദം ഗുഡ് ചിൽഡ്രൻ അവർ കുട്ടികൾക്ക് പരിശുദ്ധമായ സ്നേഹം നൽകുകയും അവരെ നല്ല കുട്ടികളാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എ വുമൺ ഈസ് എൻ ഓൾറൗണ്ടർ ഇൻ എ ഫാമിലി ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഓൾറൗണ്ടറാണ് ഒരു സ്ത്രീ അതായത് ഹെർ കെയർഫുൾ ടച്ച് റീച്ചസ് എവ്രി വെയർ ആൻഡ് എവ്രി തിങ് ഇൻ എ ഹൗസ് അവളുടെ ശ്രദ്ധാപൂർവമായ സ്പർശനം എല്ലായിടത്തും ഒരു വീട്ടിലെ എല്ലാത്തിനും എത്തുന്നു മദർ ഡസ് ഓൾ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് എൻ എ ഹൗസ് ഒരു വീട്ടിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് അമ്മയാണ് ഓൾ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദ ഹൗസ് ആർ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് മദർ ഒരു വീട്ടിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അമ്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഷി പ്രൊട്ടക്ട്സ് ഹെർ ചിൽഡ്രൻ ഫ്രം ഓൾ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും അവൾ തൻ്റെ മക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പോം ദ മദർ പ്രേസ് ടു ദ ഗോഡ് നോട്ട് ടു ടേക്ക് ഹർ ടിൽ ദ ചിൽഡ്രൻ ഗ്രോ ഈ ഒരു കവിതയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് കുട്ടികൾ വളരുന്നത് വരെ എന്നെ നീ മരിപ്പിക്കരുത് എന്ന് അമ്മ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഷ്യോസ് ദ അറ്റ്മോസ്റ്റ് ലവ് ഓഫ് എ മദർ ടുവാർഡ്സ് ഹെർ ചിൽഡ്രൻ ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഒരു അമ്മയുടെ മക്കളോടുള്ള അങ്ങേയറ്റത്തെ സ്നേഹമാണ് ദ പോം ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് ഓഫ് എ മദർ ഒരു അമ്മയുടെ ഉപാധികളില്ലാത്ത സ്നേഹത്തെയാണ് കവിത വിവരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനി വുമൺ എന്ന കവിതയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ദൻ ഇനി നമുക്ക് ഒന്നാം യൂണിറ്റിലെ മൂന്നാം ചാപ്റ്ററായ മാച്ച് ബോക്സ് എന്ന കഥയുടെ സമ്മറി മനസ്സിലാക്കാം മാച്ച് ബോക്സ് തീപ്പെട്ടി മാച്ച് ബോക്സ് ഇസ് എ സ്റ്റോറി റിട്ടൺ ബൈ അഷപൂർണ ദേബി അഷപൂർണ ദേബി എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണ് മാച്ച് ബോക്സ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി അഷപൂർണ ദേബി കമ്പയേഴ്സ് വിമിൻ ടു മാച്ച് ബോക്സസ് ഈ ഒരു കഥയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ എഴുത്തുകാരി സ്ത്രീകളെ തീപ്പെട്ടികളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് താരതമ്യം ചെയ്യുകയാണ് Because even though the matchboxes have the power to burn everything, they are not making problems. They are not making any problems with the matchboxes. They are not making any problems. We can see them everywhere in the house, calm and innocent, without making any problem. One problem is not that we have to deal with the matchboxes. The writer says women are like matchboxes. എഴുത്തുകാരി പറയുകയാണ് സ്ത്രീകൾ തീപ്പെട്ടികളെ പോലെയാണ് ടു പ്രൂവ് ഹെർ വേർഡ്സ് ഷി ടെൽസ് എ സ്റ്റോറി ഈ ഒരു കാര്യം തെളിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഒരു കഥ പറയുകയാണ് അതായത് സ്ത്രീകൾ തീപ്പെട്ടികളെ പോലെയാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഷപൂർണ ദേവി ഒരു കഥ പറയുകയാണ് ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റോറി ഓഫ് എ മാരീഡ് കപ്പിൾ അജിത്ത് ആൻഡ് നോമിത വിവാഹിതരായ ദമ്പതികളായ അജിത്തിൻ്റെയും നോമിതയുടെയും കഥയാണിത് ദ സ്റ്റോറി ഹാപ്പൻസ് അറ്റ് അജിത്സ് ഹൗസ് അജിത്തിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് കഥ നടക്കുന്നത് കഥ സംഭവിക്കുന്നത് നോമിത ഈസ് ദ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ ഇൻ ദി സ്റ്റോറി ഈ ഒരു കഥയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രമാണ് നോമിത നോമിത ഈസ് എ സ്ട്രോങ് മൈൻഡഡ് ആൻഡ് സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് വുമൺ ദൃഢമായ ചിന്താഗതിയും സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് നോമിത ഷി വാൺസ് ഹെർ പ്രൈവസി ആൻഡ് റൈറ്റ്സ് ടു ബി റെസ്പെക്റ്റഡ് അവളുടെ സ്വകാര്യതയും അവകാശങ്ങളും മാനിക്കപ്പെടണമെന്ന് അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു and nomida is ready to protest against gender discrimination within the four walls of her room linga vivajanathinedire tande muriyude naalu chumarugal kollil vechittengilum no adinedire pradishedhikkan nomida shramikkunnundu nomida comes from a poor family oru paavapetta oru kudumbathil ninnana nomida varunnathu but she gets married into a rich family on the strength of her looks 
അവളുടെ ഭംഗിയുടെ കരുത്തിൽ സമ്പന്നമായിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലേക്കാണ് നോമിതയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് വിച്ച് മീൻസ് നോമിത ഈസ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ നോമിത വളരെ ഭംഗിയുള്ളവളാണ് നോമിതാസ് മദർ ഇസ് എ പുവർ വിഡോ വിതൌട്ട് എ സൺ ടു ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ഹെർ നോമിതയുടെ അമ്മ പാവപ്പെട്ട ഒരു വിധവയാണ് അവളെ നോക്കാൻ ഒരു മകനുമില്ല ഷി ഫൗണ്ട് അജിത്ത് എ റിച്ച് മാൻ ടു ഹെർ ഡോട്ടർ അങ്ങനെ അവളുടെ മകൾക്ക് വേണ്ടി അജിത്ത് എന്ന ഒരു പണക്കാരനെയാണ് നോമിതയുടെ അമ്മ നോമിതയ്ക്ക് വേണ്ടി കണ്ടെത്തുന്നത് നോമിതാസ് മദർ തിങ്സ് ദാറ്റ് നോമിത ഈസ് ലൈക്ക് എ ക്യൂൻ ഇൻ ഹെർ ഹസ്ബൻഡ്സ് ഹൗസ് നോമിത തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു രാജ്ഞിയെ പോലെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നാണ് നോമിതയുടെ അമ്മ കരുതുന്നത് ഷി തിങ്സ് ഹെർ സൺ ഇൻ ലോ അജിത്ത് ഈസ് ഹൈ മൈൻഡഡ് ആൻഡ് ലാർജ് ഹാർട്ടഡ് മാൻ നോമിതയുടെ അമ്മ വിചാരിക്കുന്നത് അവളുടെ മരുമകനായിട്ടുള്ള അജിത്ത് വളരെ നല്ല മനസ്സിനുടമയോ വിശാല മനസ്സിനുടമയാണ് എന്നാണ് നോമിതയുടെ അമ്മ അജിത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് സോ നോമിതാസ് മദർ ഫ്രീക്വൻലി റൈറ്റ്സ് ടു നോമിത അബൌട്ട് ഹർ ട്രബിൾസ് ആൻഡ് ഹാർഡ്ഷിപ്സ് ആൻഡ് റിക്വസ്റ്റിംഗ് ഹെർ ഫോർ മണി മരുമകനായ അജിത്ത് വളരെ വിശാല ഹൃദയനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ നോമിതയുടെ അമ്മ പലപ്പോഴും നോമിതയ്ക്ക് അവളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളെയും കുറിച്ച് എഴുതുകയും അവളോട് പണം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോമിത ഡെസിൻ ലൈക്ക് ഹെർ മദേഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബെഗ്ഗിങ് ഫോർ മണി പണത്തിനു വേണ്ടി നോമിതയുടെ അമ്മ നിരന്തരമായിട്ട് കത്തുകൾ എഴുതുന്നത് നോമിതയ്ക്ക് ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു ഷീ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻസൾട്ട് ഫോർ ഹെർ പണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ട് അമ്മ നിരന്തരമായിട്ട് കത്തുകൾ എഴുതുന്നത് അവൾക്ക് അപമാനമാണ് എന്നാണ് നോമിത ചിന്തിക്കുന്നത് ബട്ട് നോമിത തിങ്സ് അബൌട്ട് സെൻഡിങ് സം മണി ടു ഹെർ മദർ സീക്രട്ട്ലി അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി രഹസ്യമായി പണം അയക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നോമിത ചിന്തിക്കുന്നുമുണ്ട് ഇറ്റ് ഷോസ് ഹെർ ലവ് ടുവാർഡ്സ് ഹെർ മദർ ഇത് കാണിക്കുന്നത് നോമിതയ്ക്ക് നോമിതയുടെ അമ്മയോടുള്ള സ്നേഹത്തെയാണ് നോമിതാസ് ഹസ്ബൻഡ് അജിത് ഹാഡ് എ ബാഡ് ഹാബിറ്റ് ദാറ്റ് ഓഫ് റീഡിംഗ് നോമിതാസ് ലെറ്റേഴ്സ് വിതൌട്ട് ഹെർ പെർമിഷൻ നോമിതയുടെ ഭർത്താവായ അജിത്തിന് നോമിതയ്ക്ക് വരുന്ന കത്തുകൾ അവളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ തുറന്നു വായിക്കുക എന്ന ഒരു ദുശീലം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് വെനവർ ദർ ഇസ് എ ലെറ്റർ വിത്ത് നോമിതാസ് നെയിം ഓൺ ദ ലെറ്റർ കവർ അജിത് ഓപ്പൺസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് റീഡ്സ് ഇറ്റ് ബിഫോർ ഗിവിംഗ് ടു നോമിത ആൻഡ് സംടൈംസ് ഹി ഡസിൻ ഗിവ് ദ ലെറ്റർ ടു ഹെർ ലെറ്റർ കവറിൽ നോമിതയുടെ പേരുള്ള ഒരു കത്ത് കാണുമ്പോഴെല്ലാം നോമിതയ്ക്ക് നൽകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അജിത്ത് ആ ഒരു കത്ത് എടുക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം നോമിതയുടെ കത്തുകൾ അവൾക്ക് കൊടുക്കാറുമില്ല ഫോർ ദിസ് റീസൺ നോമിത ഇസ് ഇൻ ആങ്കർ വിത്ത് അജിത്ത് അജിത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ദുശീലം കാരണം നോമിത അജിത്തുമായിട്ട് ദേഷ്യത്തിലാണ് വെനവർ നോമിത ആസ്ക് അബൌട്ട് ദ അഗ്ലി ഹാബിറ്റ് ഓഫ് അജിത്ത് ഹി ഫൈൻസ് സില്ലി റീസൺസ് അജിത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു മോശം സ്വഭാവത്തിനെതിരെ നോമിത പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം അജിത്ത് യുക്തിസഹമല്ലാത്ത കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നു ഹെർ ഹസ്ബൻഡ്സ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഷുവാർസ് നോമിത മേക്സ് ഹെർ ഫേർദർ ആംഗ്രി ആൻഡ് മാച്ച് നോമിതയോടുള്ള അവളുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള മനോഭാവം അവളെ കൂടുതൽ ദേഷ്യമുള്ളവളും രോഷമുള്ളവളും ആക്കുന്നു ഷി കോൾസ് ഹിം ലയർ ആൻഡ് വൾഗർ മാൻ അവൾ അദ്ദേഹത്തെ നുണയൻ അതുപോലെ തന്നെ വൃത്തികെട്ട മനുഷ്യൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അറ്റ് വൺ മൊമെൻറ്റ് ഷി ഈവൻസ് ട്രൈ ടു ഷോ ഹിം ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് വുമൺ ബൈ ട്രൈസ് ടു ബേൺ ഹെർ സാരി ട്രട്ടൺ ഇൻ ടു കമ്മിറ്റ് സൂയിസൈഡ് ഒരു നിമിഷം നോമിത സ്ത്രീകളുടെ കഴിവ് അദ്ദേഹത്തിന് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവൾ സാരി കത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഷി ലീവ്സ് ഹെർ ഹാങ്ക്രി ആൻഡ് ഗോസ് ബാക്ക് ടു നോർമൽ ലൈഫ് ആൻഡ് പ്രിട്ടൻസ് ടു ബി ഹാപ്പി ബൈ സ്മൈലിംഗ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി എന്നാൽ നോമിത അവളുടെ ദേഷ്യത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങുകയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പുഞ്ചിരിക്കുകയും സന്തോഷവതിയാണ് നടിക്കുക എന്ന് നടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഷി ഹാസ് ഹെർ ഓൺ പവേഴ്സ് ബട്ട് ഷി സാക്രിഫൈസസ് ഹെർ ഹാപ്പിനെസ് ഫോർ ദി സേക്ക് ഓഫ് എ ഗുഡ് ഫാമിലി ലൈഫ് അവൾക്ക് അവളുടേതായ ശക്തിയും കരുത്തുമുണ്ട് എങ്കിലും നല്ല ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിനായി അവൾ അവളുടെ സന്തോഷം ത്യജിക്കുന്നു സോ ദ റൈറ്റ് കമ്പയേഴ്സ് ഹെർ വിത്ത് ദ മാച്ച് ബോക്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഴുത്തുകാരി അവളെ നോമിതയെ തീപ്പെട്ടിയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു താരതമ്യം ചെ
ഓക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മാച്ച് ബോക്സ് എന്ന കഥയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നാം യൂണിറ്റിലെ നാലാം ചാപ്റ്ററായ ഹൊരഗല്ലു എന്ന പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ സമ്മറി മനസ്സിലാക്കാം ഹൊരഗല്ലു ഹൊരഗല്ലു ഈസ് എൻ അനക്ഡോട്ട് റിട്ടൺ ബൈ സുധാമൂർത്തി സുധാമൂർത്തി എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു അനക്ഡോട്ട് ഒരു സംഭവ കഥയാണ് ഹൊരഗല്ലു ഇൻ ദിസ് സ്റ്റോറി ദ ഓദർ റിമെമ്പേഴ്സ് ഹെർ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡേയ്സ് ഈ ഒരു കഥയിൽ എഴുത്തുകാരി അവളുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കുകയാണ് ഷീ റിമെമ്പേഴ്സ് അബൌട്ട് ഹർ വില്ലേജ് അവൾ അവളുടെ ഗ്രാമത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കുകയാണ് ദിയർ വാസ് എ ലാർജ് ബനിയൻ ട്രീ ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ വില്ലേജ് അവളുടെ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഒത്ത നടുക്കായിട്ട് ഒരു ആൽമരം ഉണ്ടായിരുന്നു ദിയർ വാസ് എ ഹൊറേഗല്ലു അണ്ടർ ദ ബനിയൻ ട്രീ ആ ഒരു ആൽമരത്തിന് താഴെയായിട്ട് ഒരു ഹൊരഗല്ലു ഉണ്ടായിരുന്നു ഹൊരഗല്ലു ഈസ് എ സ്റ്റോൺ ബെഞ്ച് ഹൊരഗല്ലു എന്നത് ഒരു കല്ല് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ബെഞ്ചാണ് എനിവൻ കുർസി ദർ ആൻഡ് റെസ്റ്റ് എ വൈൽ ആർക്കും അവിടെ ഇരിക്കുകയും വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യാം ഹൊരഗല്ലു ഹോൾഡ് സ്പെഷ്യൽ മെമ്മറീസ് ഫോർ ദ ഓദർ ഹൊരഗല്ലു എഴുത്തുകാരിക്ക് പ്രത്യേക ഓർമ്മകൾ നൽകുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് എബൌട്ട് ഹെർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഹി വാസ് എ റിട്ടയർഡ് സ്കൂൾ മാസ്റ്റർ ആ ഒരു ഓർമ്മകൾ അവളുടെ മുത്തച്ഛനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കൂൾ ടീച്ചർ ആയിരുന്നു ഹർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ യൂസ് ടു സിറ്റ് ദർ ആൻഡ് ടോക്ക് ടു ദ പീപ്പിൾ ദർ അവളുടെ മുത്തച്ഛൻ അവിടെ ഇരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാറുമുണ്ടായിരുന്നു മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ വെയർ ഫാമേഴ്സ് അവിടെ സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന അധികം ആളുകളും കർഷകരായിരിക്കും ആൻഡ് ദ മേ ബി ക്യാരിയിങ് ഹെവി ലോഡ്സ് ഓൺ ദർ ഹെഡ് അവർ അവരുടെ തലയിൽ വലിയ ഭാരങ്ങൾ ചുമക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് എവറി വൺ നീഡ്സ് ടു സ്റ്റോപ്പ് എ വൈൽ ടു പുട്ട് ഡൗൺ ദാറ്റ് ബേഡൻ ആൻഡ് ടേക്ക് റെസ്റ്റ് ടു റീഫ്രഷ് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഭാരം ചുമന്നു വരുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഒരു കർഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറച്ച് സമയം വിശ്രമിക്കാനും ആ ഒരു ഭാരം ഇറക്കി വെക്കാനും അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ദ ഹൊറഗല്ലു ഗീവ്സ് ദാറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അതിനുള്ള അവസരമാണ് ഹൊറഗല്ലു അവർക്ക് നൽകുന്നത് അതായത് അവർക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാനും അവരുടെ ഭാരം അവിടെ ഇറക്കി വെക്കാനും വിശ്രമിക്കാനുമുള്ള അവസരമാണ് ഹൊറഗല്ലു അവർക്ക് നൽകുന്നത് സോ ദ ഹൊറഗല്ലു വാസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ദർ ലൈഫ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഹൊറഗല്ലു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു ദ ടു റെസ്റ്റ് ഓൺ ദർ ലോങ് ജേണി അവരുടെ ദീർഘയാത്രയിൽ അവർ അവിടെ വിശ്രമിക്കുന്നു ദ ഫാമേഴ്സ് പു ഡൗൺ ദർ ബേർഡൻസ് സിറ്റ് ഓൺ ദ ഹൊറേഗല്ലു ആൻഡ് ചാറ്റ് വിത്ത് ദ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അങ്ങനെ അതിലൂടെ വലിയ ചുമടുമായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന കർഷകർ അവരുടെ ചുമടുകൾ അവിടെ ഇറക്കി വയ്ക്കുകയും ഹൊറഗല്ലുവിന് സമീപത്ത് ഇരിക്കുകയും അവിടെയുള്ള ഗ്രാൻഡ് ഫാദറുമായിട്ട് അവർ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദ ഷെയർ ദർ വറീസ് ടു ദ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അങ്ങനെ ഇവിടെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഗ്രാൻഡ് ഫാദറുമായിട്ട് അവർ അവരുടെ ആശങ്കകളും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഹെർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ലിസൺ ടു ദം ടു റീഫ്രഷ് ദം ഫോർ ദർ ജേണി അങ്ങനെ എഴുത്തുകാരിയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ മുത്തച്ഛൻ അവർ സംസാരിക്കുന്ന അതായത് കർഷകർ സംസാരിക്കുന്ന അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം കേൾക്കുകയും അങ്ങനെ അവർക്കൊരു അവരുടെ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു അവരെ റീഫ്രഷ് ആക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതായത് മുത്തച്ഛനുമായി സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം കർഷകർക്ക് ഉന്മേഷം തോന്നുന്നു ഒരു റീഫ്രഷ്മെൻറ്റ് തോന്നുന്നു ദ ഒറഗല്ലു വാസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ദർ ലൈഫ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ ഒരു കർഷകരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒറഗല്ലു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു ദൻ ലേറ്റർ ദ ഓദർ വാസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ബോംബെ അങ്ങനെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഓദർ അതായത് സുധാമൂർത്തി ബോംബെയിൽ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഷി മീറ്റ്സ് രത്ന എ കൊളീഗ് ഓൺ ഹർ വർക്ക് പ്ലേസ് ഷി വാസ് എ സീനിയർ ക്ലർക്ക് അങ്ങനെ അവരുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അവരുടെ സഹപ്രവർത്തകയായിട്ടുള്ള രത്നയെ സുധാമൂർത്തി കണ്ടുമുട്ടുന്നു ഷി വാസ് എ സീനിയർ ക്ലർക്ക് രത്ന അവിടെ ഒരു സീനിയർ ക്ലർക്കായിരുന്നു എവറി ഡേ ഡ്യൂറിങ് ലഞ്ച് അവർ രത്ന വുഡ് സിറ്റ് വിത്ത് ഹർ കൊളീഗ്സ് ആൻഡ് ദേ വുഡ് ഹാവ് ലോങ് ചാറ്റ്സ് എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചഭക്ഷണ സമയത്ത് രത്ന അവളുടെ സഹപ്രവർത്തകരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുകയും അവരുമായിട്ട് ദീർഘനേരം സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഹർ കൊളീഗ്സ് വുഡ് ഷെയർ ദർ ട്രബിൾസ് വിത്ത് ഹർ അങ്ങനെ രത്നയുടെ സഹപ്രവർത്തകർ കൊളീഗ്സ് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ രത്നയുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുമായിരുന്നു രത്ന ഓൺലി ലിസൺ ടു ദം വിതൗട്ട് എനി ജ
മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് അവരോട് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം വളരെ ക്ഷമയോട് കൂടെ ഇവർ കേട്ടിരിക്കുമായിരുന്നു ഇറ്റ് റീഫ്രഷ്ഡ് ആൻഡ് റിലാക്സ് ദ സ്പീക്കേഴ്സ് ഇത് അവരോട് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ഒരു ആശ്വാസമായിരുന്നു ദ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആൻഡ് രത്ന വെയർ ഹ്യൂമൻ ഹൊറഗലൂസ് എഴുത്തുകാരിയുടെ മുത്തച്ഛനും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ സഹപ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള രത്നയും മനുഷ്യന്മാരായിട്ടുള്ള ഹൊറഗലൂസ് ആയിരുന്നു ബിക്കോസ് ഹിയർ ദ ഹൊറഗല്ലു ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആൻഡ് രത്ന ഡു ദ സെയിം തിങ് ഇവിടെ ഹൊറഗല്ലുവും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറും അതുപോലെ തന്നെ രത്നയും ചെയ്യുന്നത് ഒരേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് they help the people to unburden their burdens aalukalude baarangal ellam irakki vakkan avare ivar sahayikunu here burden symbolically means our problems worries anxieties etc ivide burden adayathu baaram ennadukondu uddeshikkunnathu nammude prashnangal nammude ulkandagal nammude prayasangal ennivayana and when the other sees a oregillu she remembers her grandfather and now അങ്ങനെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഓദർ അതായത് എഴുത്തുകാരി ഹൊരകല്ലുകൾ കാണുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ മുത്തച്ഛനെയും അതുപോലെ തന്നെ രത്നയെയും ഓർമ്മിക്കുകയാണ് ഓക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഹൊരകല്ലു എന്ന ചാപ്റ്ററിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ദൻ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാം യൂണിറ്റിലെ ഒന്നാം ചാപ്റ്ററായ മെൻറ്റിങ് ഓൾ എന്ന കവിതയുടെ സമ്മറി മനസ്സിലാക്കാം മെൻറ്റിങ് ഓൾ വിച്ച് മീൻസ് റിപ്പയറിങ് എ ഓൾ Mending Wall is a poem written by the famous American poet Robert Frost. Prashastha American Kaviyaya Robert Frost Aediya Kavideyaanu Mending Wall. The poem tells about the relationship of two neighbors. Rand Ayalvasikal Tamilula Bandhatta Kurushi Kavida Parayinandu. The central theme of the poem is that nature doesn't like separation. Prakirdikku Ver Thirikkal Ver Piriyal Ishtam Illa Ennadani Eru Kavideyude Pradana Petta Aashayam. but for a healthy relationship between two neighbors walls are necessary between two neighbors ennal rendu ayalvasigal kedil nalla oru bandathinu vedi aarogyaparamayittulla oru bandathinu avarkidil oru madil athyavashyamaanu ennum kavitha parayunnundu good fences make good neighbors nalla madilugal adallekil nalla veligal nalla ayalvasigale undaakunu there are two characters in this poem ee kavithil rendu kadapaathrangalaanu ullathu the poet and his neighbor kaviyum addehathinte ayalvasiyum ivar rendu perumaanu ee oru kavithile rendu kadapaathrangal and there is a stone wall between their property ee rendu ayalvasigaludeyum sthalathinidayil kallu kondundaakiya kallugal kondundaakiya oru madil undu and the wall is broken without any reason oru kaaranavum illada madile poliyunu അതായത് ഇൻ എവറി സ്പ്രിങ് സീസൺ ദ പോയിറ്റ് ഫൈൻസ് ദ വോൾ ഈസ് ബ്രോക്കൺ എല്ലാ വസന്ത കാലത്തിലും അവർ മതിൽ തകർന്നതായി കവി കാണുന്നു ആൻഡ് നോ വൺ നോസ് ഹു ഈസ് ബ്രേക്കിംഗ് ദ വോൾ ആർക്കും അറിയില്ല ആരാണ് ആ ഒരു മതിലിനെ പൊളിക്കുന്നത് എന്നത് ദൻ ദ പോയിറ്റ് ഇൻഫോംസ് ഹീസ് നെയ്ബർ അബൌട്ട് ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ വോൾ അങ്ങനെ കവി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അയൽവാസിയെ ഈ ഒരു മതിലിൻ്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അറി അറിയിക്കുകയാണ് അതായത് മതിൽ പൊളിഞ്ഞതായിട്ട് കവി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അയൽവാസിയെ അറിയിക്കുകയാണ് and the poet and his neighbor repair the stone wall angane oru divasam kaviyum adhehathinte alvasiyum kude aa oru madile thagarna aa oru madile repair cheyukayana nannakkukayana while repairing the wall the poet doubts the need of the wall between their property angane aa oru madile repair cheyunadinidayil kavi avideyulla aa oru madilinte avar nannakkuna aa oru madilinte aavashyagathe kurichu samshayikkukayana according to him they don't need a wall because they have no cattles adhehathinte abhiprayathil adayathu kavide abhiprayathil avide oru madilinte aavashyam illa kaaranam avide kannu kaaligal onnum illa he says they have only apple trees and pine trees and they never cross the land kavi parayunnathu avide aage ullathu apple marangalum adu pole thana pine marangalum aanu ava orikkalum cross cheyilla ennum kavi parayunnu അതായത് കവിയുടെ ഭൂമിയിലുള്ള ആപ്പിൾ മരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അയൽവാസിയുടെ ഭൂമിയിലേക്കോ അത് അതേസമയം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അയൽവാസിയുടെ പൈൻ മരങ്ങൾ കവിയുടെ സ്ഥലത്തേക്കോ വരില്ല എന്ന് കവി പറയുന്നു സോ ഹി സെയ്സ് ദർ ഈസ് നോ വോൾ ബിറ്റ്വീൻ ദർ പ്രോപ്പർട്ടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ കവി പറയുകയാണ് അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടിക്കിടയിൽ അതായത് അവരുടെ സ്ഥലത്തിനിടയിൽ ഒരു മതിലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് കവി പറയുന്നത് ബട്ട് ദ നെയ്ബർ ഈസ് നോട്ട് റെഡി ടു അക്സെപ്റ്റ് പോയറ്റ്സ് ഒപ്പീനിയൻ എന്നാൽ കവിയുടെ അഭിപ്രായം അംഗീകരിക്കാനോ അത് സ്വീകരിക്കാനോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അയൽക്കാരൻ തയ്യാറല്ല ഹി ഹാസ് എ ഫേം ബിലീഫ് ദാറ്റ് ദർ മസ്റ്റ് ബി എ ഓൾ 
അവിടെ ഒരു മതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉറച്ച വിശ്വാസം അതായത് കവിയുടെ എൽവാസിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അവിടെ ഒരു മതിൽ നിർബന്ധമാണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്രൂഷ്യൽ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദർ റിലേഷൻഷിപ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആ ഒരു അയൽവാസികൾ തമ്മിലുള്ള നല്ല ബന്ധത്തെ നിലനിർത്താൻ ആ ഒരു മതിൽ അവിടെ അത്യാവശ്യമാണ് ഹി ഓൾവേസ് സെയ്സ് ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് മേക്ക് ഗുഡ് നെയ്ബേഴ്സ് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് മേക്ക് ഗുഡ് നെയ്ബേഴ്സ് നല്ല മതിലുകൾ നല്ല അയൽവാസികളെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് കവിയുടെ അയൽവാസി പറയുന്നത് ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് മേക്ക് ഗുഡ് നെയ്ബേഴ്സ് നല്ല മതിലുകൾ നല്ല അയൽവാസികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വിച്ച് മീൻസ് ഇൻ ഹിസ് ഒപ്പീനിയൻ ദർ ഷുഡ് ബി എ വോൾ അതായത് കവിയുടെ അയൽവാസിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അവിടെ ഒരു മതിൽ നിർബന്ധമാണ് ആക്ച്വലി ദ ഐഡിയാസ് ഓഫ് ദ പോയറ്റ് ആൻഡ് ഹിസ് നെയ്ബർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കവിയുടെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അയൽവാസിയുടെയും കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വ്യത്യസ്തമാണ് ദ പോയറ്റ് ആർ ഗ്യൂസ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഓഫ് എ വോൾ ദർ അവിടെ ഒരു മതിലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് കവി വാദിക്കുന്നത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ നെയ്ബർ ആർ ഗ്യൂസ് ദർ ഷുഡ് ബി എ വോൾ അയൽവാസി വാദിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു മതിൽ വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഹി സെയ്സ് ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് മേക്ക് ഗുഡ് നെയ്ബേഴ്സ് അയൽവാസി പറയുന്നത് നല്ല മതിലുകൾ നല്ല അയൽവാസികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെൻറ്റിങ് വോൾ എന്ന കവിതയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ദെൻ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാം യൂണിറ്റിലെ രണ്ടാം ചാപ്റ്ററായ അമീഖോ ബ്രദേഴ്സ് എന്ന കഥയുടെ സമ്മറി മനസ്സിലാക്കാം അമീഖോ ബ്രദേഴ്സ് അമീഖോ ഇസ് എ സ്പാനിഷ് വേർഡ് വിച്ച് മീൻസ് ഫ്രണ്ട് അമീഖോ എന്നത് ഒരു സ്പാനിഷ് വേർഡ് ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫ്രണ്ട് സുഹൃത്ത് എന്ന മീനിങ് ആണ് അമീഖോ ബ്രദേഴ്സ് ഇസ് എ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി റിട്ടൺ ബൈ പിരി തോമസ് പിരി തോമസ് എഴുതിയ ഒരു ചെറു കഥയാണ് അമീഖോ ബ്രദേഴ്സ് ദ തീം ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ഈസ് ട്രൂ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് യഥാർത്ഥ സൗഹൃദമാണ് ഈ ഒരു കഥയുടെ ആശയം Amigo Brothers is a story of two young friends. രണ്ട് യുവ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കഥയാണ് അമീഗോ ബ്രദേഴ്സ് ആ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ ആരൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അന്റോണിയോ ക്രൂസ് ആൻഡ് ഫെലിക്സ് വുഗാസ് അന്റോണിയോ ക്രൂസും ഫെലിക്സ് വുഗാസുമാണ് ആ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ ദർ വെരി ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് അവർ രണ്ട് പേരും വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു ആൻഡ് ദർ ലൈക്ക് ബ്രദേഴ്സ് അവർ രണ്ടു പേരും സഹോദരങ്ങളെപ്പോലെയായിരുന്നു ആക്ച്വലി ദർ നോട്ട് ബ്രദേഴ്സ് ബട്ട് ദർ ലൈക്ക് ബ്രദേഴ്സ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ സഹോദരങ്ങളല്ല എങ്കിലും അവർ സഹോദരങ്ങളെപ്പോലെയായിരുന്നു ദ വേർ ഓൾവേസ് ടുഗേദർ അവർ എപ്പോഴും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ആൻഡ് ബോത്ത് വെയർ സെവൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് അവർ രണ്ടു പേർക്കും ആൻറ്റോണിയോ ക്രൂസിനും ഫെലിക്സ് ഓഗാസിനും പതിനേഴ് വയസ്സായിരുന്നു ദ ഹാഡ് നോൺ ഈച്ച് അതർ സിൻസ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് കുട്ടിക്കാലം മുതലേ അവർക്ക് പരസ്പരം അറിയാമായിരുന്നു ദ ലിവ്ഡ് ഇൻ ദ സെയിം ബിൽഡിംഗ് അവർ രണ്ടു പേരും ഒരേ കെട്ടിടത്തിലായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത് Both Antonio Cruz and Felix Vergas had the same dream. ഇവർ രണ്ടു പേർക്കും അതായത് അന്റോണിയോ ക്രൂസിനും ഫെലിക്സ് വെഗാസിനും ഒരേ സ്വപ്നമായിരുന്നു ഒരേ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ദർ ഡ്രീം വോസ് ടു ബിക്കം ദ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ലോക ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻ ആകുക അതായത് ലോകത്തിലെ ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻ ആകുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവർ രണ്ടു പേരുടെയും സ്വപ്നം ടു അച്ചീവ് ദർ ഡ്രീം ദർ പ്രാക്ടീസ് ഡു വെൽ അവരുടെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ രണ്ടു പേരും നന്നായിട്ട് പരിശീലിച്ചിരുന്നു ദ വോക്ക് അപ്പ് ഏർലി ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ടുഗേദർ സംടൈംസ് അറ്റ് ദ ബോയ്സ് ക്ലബ് ആൻഡ് സംടൈംസ് അറ്റ് ദ ജിം അവർ അതിരാവിലെ തന്നെ ഉണരുകയും ഒരുമിച്ച് പരിശീലിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ചില സമയങ്ങളിൽ ബോയ്സ് ക്ലബ്ബിൽ വെച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ചില സമയങ്ങളിൽ ജിമ്മിലുമായിരുന്നു അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നത് ദ ഹാഡ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഫൈറ്റ് മാഗസീൻസ് ഫൈറ്റ് മാസികകളുടെ ഒരു ശേഖരം തന്നെ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇത്രയും വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അന്റോണിയോ ക്രൂസും ഫെലിക്സ് വികാസും തമ്മിലുള്ള സാമ്യങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് അവർ തമ്മിലുള്ള അതായത് അന്റോണിയോ ക്രൂസും ഫെലിക്സ് വികാസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം ഫിസിക്കലി ദ വെയർ ഡിഫറെൻറ്റ് ശാരീരികമായിട്ട് അവർ വളരെ വ്യത്യസ്തരായിരുന്നു അതായത് അന്റോണിയോ ക്രൂസും ഫെലിക്സ് വികാസും ശാരീരികമായിട്ട് വളരെ വ്യത്യസ്തരായിരുന്നു അവർ തമ്മിലുള്ള ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നോക്കാം അന്റോണിയോ ക്രൂസ് ഹി വാസ് ഫെയർ ലീൻ 
ഹിസ് ഹെയർ വാസ് ഇൻ എ നാച്ചുറൽ ആഫ്രോ സ്റ്റൈൽ അവൻ്റെ തലമുടി ഒരു ആഫ്രിക്കൻ ശൈലിയിലായിരുന്നു അതായത് ഫിലിക്സ് വികാസ് ഇരുണ്ട നിറമുള്ളവനും ഉയരം കുറഞ്ഞവനും അതേസമയം തന്നെ തടിയുള്ളവനുമായിരുന്നു തടിച്ചവനുമായിരുന്നു ദെൻ അവൻ്റെ തലമുടി ഒരു ആഫ്രിക്കൻ ശൈലിയിലായിരുന്നു അതായത് ഒരു ആഫ്രിക്കൻ സ്റ്റൈലിലായിരുന്നു ഫിലിക്സ് വുഗാസിൻ്റെ തലമുടി ഓക്കെ ഇത്രയും ഡിഫറൻസുകളാണ് ഇത്രയും വ്യത്യാസങ്ങളാണ് അൻറ്റോണിയോ ക്രിസ്സും ഫിലിക്സ് വുഗാസും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇതുവരെ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അൻറ്റോണിയോ ക്രിസ്സും ഫിലിക്സ് വുഗാസും തമ്മിലുള്ള സിമിലാരിറ്റീസ് ചില സാമ്യങ്ങളും ദെൻ ഡിഫറൻസസ് ചില വ്യത്യാസങ്ങളുമാണ് ഇതുവരെ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു കഥയുടെ സമ്മറി മനസ്സിലാക്കാം both antonio cruz and felix vegas reached in the final match of a boxing contest ivar rendu perum antonio cruz um felix vegas um or boxing malsarathile final il ettugayana the winner of this boxing contest would get a chance to represent in the golden gloves championship tournament ee or boxing malsarathile final ile vijayikku mattoru tournament aayittulla mattoru boxing tournament aayittulla golden gloves championship il pangedukkanulla avasaram labikkumayirunnu but they have to fight each other in the final match to win in the competition ennal ee oru final malsarathil ee oru boxing malsarathile final vijayikkan ivu rendu perkum adayathu antonio cruzinum felix vegasinum parasparam poraadandadund adayathu oru boxing contestil oru boxing malsarathil suhurthukal aayittulla antonio cruzum felix vegasum aa oru malsarathile finalil ettugayana ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഒരു ടൂർണമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗോൾഡൻ ഗ്ലൗസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരവും ലഭിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ ഈ ഒരു ബോക്സിംഗ് മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കാനും അതേസമയം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ടൂർണമെൻറ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇവർ പരസ്പരം പോരടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ദ കുൻ സ്ലീപ്പ് അറ്റ് നൈറ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഫോർട്സ് അബൌട്ട് ദ ഫൈനൽ കോണ്ടസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം അൻറ്റോണിയോ ക്രിസ്സും ഫിലിക്സ് വികാസും വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു മത്സരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളാൽ അവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും രാത്രി ഉറങ്ങാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല സോ ദ ഡിസൈഡ് നോട്ട് ടു മീറ്റ് ടിൽ ദ ഡേ ഓഫ് ദർ കോമ്പറ്റീഷൻ അങ്ങനെ അവർ തങ്ങളുടെ മത്സര ദിവസം വരെ ആ ഒരു ഫൈനൽ മത്സരം ദിവസം വരെ പരസ്പരം കാണേണ്ടതില്ല എന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചു ഫിലിക്സ് വെൻ ടു ഹിസ് ആൻ ലൂസീസ് ഹൗസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു അവോയ്ഡ് തോട്ട്സ് അബൌട്ട് ഹിസ് ഫ്രണ്ട് അൻറ്റോണിയോ അങ്ങനെ തൻ്റെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള അൻറ്റോണിയെ കാണാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതായത് ആ ഒരു മത്സര ദിവസം വരെ ഫൈനൽ മത്സരം വരെ കാണാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അവനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഫിലിക്സ് തൻ്റെ ആൻറ്റി ലൂസിയുടെ വീട്ടിൽ പോവുകയാണ് വയൽ അൻറ്റോണിയോ ലീവ് ഇൻ ദ സെയിം ബിൽഡിംഗ് അതേസമയം തന്നെ അൻറ്റോണിയോ അവർ സാധാരണ താമസിക്കാറുള്ള ആ ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ താമസിക്കുകയും ചെയ്തു ദെൻ ദ ഡേ ബിഫോർ ദ ഫൈനൽ മാച്ച് ദ ടു ഫ്രണ്ട്സ് ട്രൈ നോട്ട് ടു റിമെമ്പർ ദ അതേഴ്സ് ഫേസ് ഫ്രം ദയർ മൈൻഡ്സ് അങ്ങനെ ആ ഒരു മത്സരത്തിൻ്റെ തലേ ദിവസം ഇവ രണ്ടു പേരും അൻറ്റോണിയോ ക്രിസ്സും ഫിലിക്സ് വികാസും തങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളുടെ മുഖം അതായത് അൻറ്റോണിയോ ക്രിസ് ഫിലിക്സ് വികാസിനെയും ഫിലിക്സ് വികാസ് അൻറ്റോണിയോ ക്രിസ്സിനെയും ഓർമ്മിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ദെൻ ദ തോട്ട് അബൌട്ട് ദ പഞ്ചസ് നോട്ട് ഹേർട്ട് അതർ വൺ മറ്റുള്ളവനെ വേദനിപ്പിക്കാതെയുള്ള പഞ്ചുകളെക്കുറിച്ച് ഇടികളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു അവരുടെ ചിന്തകൾ ആൻഡ് ബോത്ത് അൻറ്റോണിയോ ക്രിസ് ആൻഡ് ഫിലിക്സ് വികാസ് പ്രേഡ് ഫോർ വിക്ടറി ഏർലി ആൻഡ് ക്യുക്ലി വിതൗട്ട് ഹേർട്ടിംഗ് അനദർ വൺ മറ്റവനെ വേദനിപ്പിക്കാതെയുള്ള നേരത്തെയും പെട്ടെന്നുമുള്ള ഒരു വിജയത്തിനായിട്ട് ഇവർ രണ്ടു പേരും അൻറ്റോണിയോ ക്രിസ്സും ഫിലിക്സ് വികാസും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു ദെൻ ഓൺ ദ ഡേ ഓഫ് ദർ കോണ്ടസ്റ്റ് ബോത്ത് റീച്ച് ഓൺ ദ ബോക്സിംഗ് റിംഗ് ആൻഡ് ബിഗാൻ ടു ഫൈറ്റ് അങ്ങനെ അവരുടെ മത്സരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ദിവസം ഇവർ രണ്ടു പേരും അൻറ്റോണിയോ ക്രിസ്സും ഫിലിക്സ് വികാസും ബോക്സിംഗ് റിംഗിൽ എത്തുകയും പോരാടാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു ഈച്ച് വാസ് ട്രൈ ടു വിൻ ക്യുക്ലി ഇവർ രണ്ടു പേരും അൻറ്റോണിയോ ക്രിസ്സും ഫിലിക്സ് വികാസും പെട്ടെന്നുള്ള വിജയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു and at the time of their fight both the friends fought very strongly and no one could win in the first two rounds angana avarude malsarathine samayath malsara samayath ivar rendu peru rendu suhrutukalum antonio crisum felix vegasum valare shaktamayittu thanne poraadugayanu aadi rendu roundukalilum aarkum vijayikkan sadichilla and there were three rounds in the match aa oru malsarathil aage moonu roundukal ayirunnu undayirunnathu in the first two rounds felix began the attack ആദ്യ രണ്ട് റൗണ്ടുകളിൽ മത്സരത്തിലെ ആദ്യ രണ്ട് റൗണ്ടുകളിൽ ഫെലിക്സ് ആയിരുന്നു അവരുടെ ആക്രമണം തുടങ്ങിയത് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് അൻറ്റോണിയോ സ്റ്റാർട്ടഡ് ദ അറ്റാക്ക്
അവരുടെ പോരാട്ടത്തിൻ്റെയും ആ ഒരു അവരുടെ പഞ്ചുകളുടെയും ശക്തി കാരണം ആ ഒരു മത്സരം കാണാൻ വന്നിരുന്ന ഓഡിയൻസ് എല്ലാവരും ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ദ ഫൈനൽ റൗണ്ട് ബിഫോർ അനൗൺസിങ് ദ വിന്നർ ബോത്ത് ഓഫ് ദം ഹാവ് ലെഫ്റ്റ് ദ റിങ് എന്നാൽ അതായത് അവരുടെ ബോക്സിംഗ് മത്സരം അവരുടെ മത്സരം വളരെ കടുപ്പമേറിയതായിരുന്നു എങ്കിലും മൂന്നാം റൗണ്ടിന് ശേഷം അതായത് ഫൈനൽ റൗണ്ടിന് ശേഷം വിജയിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഇവർ രണ്ടു പേരും അന്റോണിയോ ക്രൂസും ഫിലിക്സ് വികാസും ഇവർ രണ്ടു പേരും ആ ഒരു ബോക്സിംഗ് റിങ്ങ് വിട്ടുപോയിരുന്നു അതായത് വെൻ ദ അനൗൺസർ വാസ് റെഡി ടു അനൗൺസ് ദ വിന്നർ ഹി ഫൗൺ ഹി വാസ് അലോൺ ഓൺ ദ റിങ് ദ ഫൈറ്റേഴ്സ് ഹാവ് ഓൾറെഡി ലെഫ്റ്റ് ദ റിങ് ടുഗേദർ അതായത് മത്സരശേഷം വിജയിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അനൗൺസർ തയ്യാറായ സമയത്ത് റിങ്ങിൽ തയ്യാറായ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ആ ഒരു റിങ്ങിൽ ഒറ്റക്കാരും തനിച്ചായിരുന്നു അതായത് ഇവർ രണ്ടുപേരും അന്റോണിയോ ക്രിസും ഫിലിക്സ് വികാസും ആ ഒരു പോരാളികൾ ഇതിനകം തന്നെ ആ ഒരു റിങ് വിട്ടുപോയിരുന്നു ഇറ്റ് ഷോസ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം ഗീവ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദയർ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് അവർ രണ്ടുപേരും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അന്റോണിയോ ക്രിസും ഫിലിക്സ് വികാസും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് അവരുടെ സൗഹൃദത്തിനാണ് എന്നതാണ് അതായത് ദ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ബീറ്റ് അനദർ വൺ പരസ്പരം പരാജയപ്പെടുത്താൻ തോൽപ്പിക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല ദ ഗീവ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദർ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ദൻ എനി വിക്ടറി ഏതൊരു വിജയത്തെക്കാൾ അവർ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് അവരുടെ സൗഹൃദത്തിനായിരുന്നു ഓക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അമീഖോ ബ്രദേഴ്സ് എന്ന കഥയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ദെൻ ദ തീം ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ഈസ് ട്രൂ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഈ ഒരു കഥയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയമായിട്ട് വരുന്നത് യഥാർത്ഥ സൗഹൃദമാണ് ദെൻ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാം യൂണിറ്റിലെ മൂന്നാം ചാപ്റ്ററായ ദ അവർ ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്ന നാടകത്തിൻ്റെ സമ്മറി മനസ്സിലാക്കാം ദ അവർ ഓഫ് ട്രൂത്ത് സത്യത്തിൻ്റെ മണിക്കൂർ ദ അവർ ഓഫ് ട്രൂത്ത് ഈസ് എ വൺ ആക്ട് പ്ലേ റിട്ടൺ ബൈ പേഴ്സിവൽ വൈൽഡ് പേഴ്സിവൽ വൈൽഡ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു നാടകമാണ് ദ അവർ ഓഫ് ട്രൂത്ത് ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദിസ് പ്ലേ ആർ റോബർട്ട് ബോൾവിൻ മാത ജോൺ ഇവി മിസ്റ്റർ മാർഷൽ ആൻഡ് എ മെയ്ഡ് ഈ നാടകത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് റോബർട്ട് ബോൾവിൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയായ മാർത്ത ദെൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനായ ജോൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളായ ഇവി ദെൻ മിസ്റ്റർ മാർഷൽ ആൻഡ് എ മെയ്ഡ് അതായത് ഒരു ഫീമെയിൽ സെർവൻറ്റ് ഒരു വീട്ടുജോലിക്കാരി ഇത്രയും ആളുകളാണ് ഈ ഒരു കഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ റോബർട്ട് ബോൾവിൻ ഈസ് എ ഹീറോ ഇൻ ദിസ് പ്ലേ ഈ ഒരു നാടകത്തിലെ നായകനാണ് റോബർട്ട് ബോൾവിൻ He is the central character. Addehamani iru nadagathile kendra kadapathram. He is an honest man. Addeham satyasandhanayittullu oru manushan aanu. The play tells how Baldwin struggles to keep his truthful ways of life. Baldwin thande satyasandhamaya jeevidam munnotu kondu pogan etrathodum buddhi muttunnundu ennu iru nadagam nammodu parayunnundu. He also proves that truth will prevail in the end. Avasanam satyam vijayikkum ennum addeham theliyikkunnundu. ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു നാടകത്തിൻ്റെ സമ്മറി മനസ്സിലാക്കാം ദ പ്ലേ ടേക്സ് പ്ലേസ് അറ്റ് ബാൾവിൻസ് ഹൗസ് റോബർട്ട് ബാൾവിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഈ ഒരു നാടകം നടക്കുന്നത് റോബർട്ട് ബാൾവിൻ ലിവ്സ് ഇൻ എ ലിറ്റിൽ കൊട്ടേജ് വിത്ത് ഹിസ് ഫാമിലി റോബർട്ട് ബാൾവിൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറിയ കുടിലിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഹിസ് ഫാമിലി ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഹിസ് വൈഫ് മാത്ത ഹിസ് സൺ ജോൺ ആൻഡ് ഹിസ് ഡോട്ടർ ഇവി ഈ ഒരു നാടകത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളായിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ മാർത്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ജോൺ അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളായിട്ടുള്ള എവി എന്നിവരാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റോബർട്ട് ബാൾവിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ബാൾവിൻ വർക്ക്സ് ഇൻ എ ബാങ്ക് ആസ് എ സെക്രട്ടറി റോബർട്ട് ബാൾവിൻ ഒരു ബാങ്കിൽ ഒരു സെക്രട്ടറി ആയിട്ടാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ദ ഓണർ ഓഫ് ദ ബാങ്ക് ഈസ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട് ഗ്രേശ്യാം ആ ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ റോബർട്ട് ബാൾവിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേശമാണ് ദ വെർ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് അവർ രണ്ടുപേരും അതായത് റോബർട്ട് ബാൾവിനും ഗ്രേശമും കുട്ടിക്കാലത്തെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു റോബർട്ട് ബാൾവിൻ ഗെറ്റ്സ് ഓൺലി സിക്സ്റ്റി ഡോളേഴ്സ് എ വീക്ക് റോബർട്ട് ബാൾവിൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലിയിൽ നിന്ന് അതായത് ബാങ്കിലെ സെക്രട്ടറി എന്ന ആ ഒരു ജോലിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നത് ആഴ്ചയിൽ അറുപത് ഡോളറാണ് വിത്ത് ഇസ് ലിമിറ്റഡ് ഇൻകം ഹി ലിവ്സ് ഹാപ്പിലി ഈ ഒരു പരിമിതമായ വരുമാനം കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ തന്നെ ജ
ആ ഒരു ബാങ്ക് ക്ലോസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ബാങ്കിലെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന റോബർട്ട് ബാൾവിൻ്റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നു ആൻഡ് റോബർട്ട് ബാൾവിൻ വാസ് ദ ഓൺലി വിറ്റ്നസ് ഇൻ ദ ക്രൈം ഡൺ ബൈ ഗ്രേഷ്യാം ഗ്രേഷ്യം ചെയ്ത ആ ഒരു നിയമലംഘനത്തിനെതിരെയുള്ള ഏക സാക്ഷി റോബർട്ട് ബാൾവിൻ ആയിരുന്നു അതായത് ഗ്രേഷം ചെയ്ത ആ ഒരു കുറ്റം ആ ഒരു ക്രൈമ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അതായത് ഗ്രേഷത്തിൻ്റെ ബാങ്കിലെ ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സിൻ്റെ പണം അദ്ദേഹം മിസ്യൂസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അതായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചെയ്ത തെറ്റ് ദെൻ ഈ ഒരു തെറ്റിന് ഏക സാക്ഷി ഗ്രേഷത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ബാങ്കിലെ സെക്രട്ടറിയുമായിട്ടുള്ള റോബർട്ട് ബാൾവിനായിരുന്നു ഗ്രേഷം ചെയ്ത ആ ഒരു തെറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു കുറ്റത്തിൻ്റെ ഏക സാക്ഷി ദെൻ If Robert Baldwin tells the truth in the court while questioning him, Gresham has to go to jail. Robert Baldwin is going to go to jail and go to jail. Robert Baldwin is going to go to jail and go to jail. Robert Baldwin is going to go to jail and go to jail and go to jail. So Gresham calls Baldwin and offers him a huge amount to save him from jail. So Gresham calls Baldwin and offers him a huge amount to save him from jail. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രേഷം റോബർട്ട് ബാൾവിനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് അതായത് റോബർട്ട് ബാൾവിന് വലിയൊരു എമൗണ്ട് ഓഫർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ ഒരു വലിയ എമൗണ്ട് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രേഷത്തിന് ജയിലിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ ഗ്രേഷം ടെൽസ് ബാൾവിൻ ടു സേ ഐ ഡോൺ റിമെമ്പർ വെൻ ദ കോർട്ട് ആസ്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കോടതിയിൽ വെച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഒരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഐ ഡോൺ റിമെമ്പർ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്ന് പറയാനാണ് ഗ്രേഷം റോബർട്ട് ബാൾവിനോട് പറയുന്നത് കോടതിയിൽ ഈ ഒരു കാര്യം പറയാൻ അതായത് ഐ ഡോൺ റിമെമ്പർ എന്ന് പറയാനും വേണ്ടിയാണ് ഗ്രേഷം റോബർട്ട് ബാൾവിന് വലിയൊരു എമൗണ്ട് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രേഷം ഓഫേഴ്സ് ബാൾവിൻ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് ടു സേവ് ഹിം ഫ്രം ജയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ജയിലിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനും വേണ്ടി ഗ്രേഷം റോബർട്ട് ബാൾവിന് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് നൂറ് ആയിരം ഡോളർ ആണ് ഗ്രേഷം റോബർട്ട് ബാൾവിന് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഗ്രേഷം ഇത്രയും വലിയ എമൗണ്ട് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രേഷത്തിനെ ജയിലിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ ബട്ട് ബാൾവിൻ ഡസ് ഇൻ റിസീവ് ദ മണി എന്നാൽ ആ ഒരു വലിയ എമൗണ്ട് അതായത് ഗ്രേഷം ഓഫർ ചെയ്ത ആ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് എന്ന വലിയ എമൗണ്ട് റോബർട്ട് ബാൾവിൻ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല He rejects the bribe offered by Gresham. Gresham offer to reject the bribe, that is, Kaikuli, Robert Baldwin reject you, Nirisikunu. Then, first, Robert Baldwin's family supports his truthfulness and stand with Baldwin. In the case of the family, Robert Baldwin's family, Robert Baldwin's family, and the 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 family. But they changed their mind when they knew the bribe money offered by Gresham. And then Gresham offered to give a bribe money. If you have a bribe money, that is, 100,000 is a value amount that Gresham offered to give a bribe money. Robert Baldwin is a bribe money that he has given a bribe money. Then Baldwin's family forces him to accept that bribe money. And they support Gresham. അങ്ങനെ ആ ഒരു ബ്രൈബ് മണി ആ ഒരു കൈക്കൂലി പണം കേട്ട സമയത്ത് റോബർട്ട് ബാൾവിൻ്റെ കുടുംബം അതായത് മാർത്ത ഇവി ജോൺ എന്നിവരായിട്ടുള്ള റോബർട്ട് ബാൾവിൻ്റെ കുടുംബം എല്ലാവരും റോബർട്ട് ബാൾവിനോട് ആ ഒരു ബ്രൈബ് മണി കൈക്കൂലി പണം സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ നിർബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവർ ഗ്രേഷത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് റോബർട്ട് ബാൾവിൻ വാസ് നോട്ട് റെഡി ടു ചേഞ്ച് ഹിസ് മൈൻഡ് എന്നാൽ റോബർട്ട് ബാൾവിൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു മനസ്സ് മാറ്റാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായിരുന്നില്ല Because Robert Baldwin is honest and stood for justice. Adhyan Satya Sandhan Ayirnu, justice in the kode, Nyayat in the kode nilkunna ala Ayirnu, Robert Baldwin. He was not ready to tell lie in the court. Kodadil kalavu varayan adhyam tayyar Ayirnu illa. Because Baldwin was an honest man. Karanam Robert Baldwin Satya Sandhan Ayirnu manishin Ayirnu. Then at the end of the play, Mr. Marshall, the president of the Third National Bank, comes to Baldwin's house. അങ്ങനെ ഈ ഒരു നാടകത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ തേർഡ് നാഷണൽ എന്ന ബാങ്കിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മിസ്റ്റർ മാർഷൽ റോബർട്ട് ബാൾവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു ആൻഡ് മിസ്റ്റർ മാർഷൽ ഓഫേഴ്സ് ബാൾവിൻ എ ജോബ് ഇൻ തേർഡ് നാഷണൽ ബാങ്ക് അങ്ങനെ റോബർട്ട് ബാൾവിന് തേർഡ് നാഷണൽ ബാങ്കിൽ മിസ്റ്റർ മാർഷൽ ഒരു ജോലി ഓഫർ ചെയ്യുന്നു അതായത് ബാൾവിൻ റിസീവ്സ് എ ജോബ് ഓഫർ ഫ്രം മാർഷൽ ഇൻ തേർഡ് നാഷണൽ ബാങ്ക് തേർഡ് നാഷണൽ എന്ന ആ ഒരു ബാങ്കിൽ റോബർട്ട് ബാൾവിന് ഒരു ജോലി മിസ്റ്റർ മാർഷൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു It was a
ഓക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ദ അവർ ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്ന നാടകത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഓക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾക്കും എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും മ